Uma pesquisa mostra que pelo menos metade dos brasileiros já foi vítima de fraudes com cartões bancários nos últimos cinco anos. Isso coloca o país no segundo lugar no ranking mundial desse tipo de crime. Tá vendo como é que o Brasil está sempre sendo campeão em alguma coisa? Terceiro país que mais tem gente presa no mundo, né? País que mais consome cocaína, mais consome maconha. Agora é o país que mais tem golpe no cartão. Vamos lá, balança aí mais um, né? Mais uma, um título pro Brasil aí, vamos lá. Crédito ou débito? Quantas vezes por dia você ouve esta pergunta? Independentemente da resposta, para escolher uma das duas formas de pagamento, você precisa dele, o cartão. O mundialmente famoso dinheiro de plástico é, de maneira geral, unanimidade na hora de pagar os gastos do dia a dia. Com a Aline, não é diferente. Ou melhor, não era, porque agora ela nem quer mais saber de cartão. O motivo? Tudo começou com uma simples mensagem de texto pelo celular. Eu estava em casa com a minha família jantando e o banco começou a me mandar mensagem uma atrás da outra de compras que eu não estava fazendo naquele momento. Aí dando compra feita, compra cancelada, compra feita, compra cancelada. Aí eu liguei e no banco não consegui falar nesse tal por ser domingo. Quando foi na segunda de manhã, no primeiro horário que o banco abriu, eu fui até a gerente. Ela falou que eu poderia estar sendo vítima de fraude, né, que meu cartão não poderia ter sido colunado e que era para mim, daquele momento, ligar na, no saque do banco e bloquear o cartão. Preocupada, a Aline decidiu buscar uma saída para evitar que o problema volte a acontecer. Eu questionei a gerente. Eu falei, não tem como eu me proteger dessa fraude, dessa clonagem? Ela falou que não. Ela me oferece, eles me ofereceram um pacote de serviço para caso acontecesse de novo, o banco me reembolsasse um valor significativo. Mas como será que o cartão da Aline foi clonado? Ela tem duas suspeitas. Eu não sei se foi no meu celular, porque eu faço compra online, se foi no comércio da região. Eu sei que é uma situação muito constrangedora e difícil para a gente. Uma pesquisa mostra que quase metade dos brasileiros já sofreu algum tipo de fraude com cartões nos últimos cinco anos. Esse número coloca o Brasil em segundo lugar no ranking global, o que reforça a necessidade de se redobrar os cuidados pessoais. Evitar usar redes conhecidas, verificar se o site que você está é aquele mesmo, né? e usar um cartão virtual se o seu banco fornece isso. O levantamento mostra ainda que estamos atrás apenas do México, que liderou o ranking com 56%. A pesquisa ouviu consumidores de 20 países e mostra que as fraudes acontecem com três tipos de cartões, débito, crédito e pré-pagos. Em comparação à pesquisa divulgada em 2014, 14 países tiveram aumento nas fraudes. O estudo aponta vários fatores para esse crescimento. A instabilidade econômica, um ambiente fragmentado com cartões e uma rede de comércio virtual que não tem um controle forte de prevenção de fraudes. Tem outro jeito também que eles fazem, também é um, um software que eles têm, que fica gerando o número de cartão de crédito e eles vão testando. Então tem vezes que ele nem copiou o seu cartão, ele gerou e acabou pegando o número seu num, num software aleatório que é gerando números e, e usando os seus dados. Então nem sempre ele copiou os dados de algum lugar. Depois de ser mais uma vítima, a Aline pretende mudar velhos hábitos. Eu estou pensando sinceramente em cansar, cancelar a função crédito do meu cartão e evitar até mesmo função, é, usar a função débito. Quando cair o dinheiro na conta, eu ir lá tirar o dinheiro que tiver na conta e deixar o mínimo só para transações do banco mesmo. Opa, mas calma lá. Andar com dinheiro para lá e para cá também não é a melhor opção. É uma situação que ou você anda com dinheiro, você não anda. É, eu, eu fico pensando nisso também. Ah, você vai sacar o dinheiro todo e você pode ser assaltado na porta. Eu, sinceramente, a gente, eu não sei o que fazer. Um jeito também de se manter mais seguro é habilitando o SMS no cartão. Toda compra você recebe um SMS. Porque isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás, de eu receber um SMS de madrugada que eu tinha feito uma compra, eu estava dormindo, não fiz compra nenhuma. E aí foi fraude, aí eu consegui cancelar a tempo. Então isso evita que tem mais compras ainda, pelo menos na primeira compra você já identifica que está errado, que não foi você, e você consegue cancelar o cartão.